welcome to your own channel today is the lecture about the top 10 formulas for every civil engineer the first one is for finding the weight of the steel it is very basic formula i think you all will be know about this formula okay so which is d square divided by 162.2 multiplied by length in kg per meter or d squared divided by 53.3 multiplied by length in kg per feet if you see here here are two formulas for finding the weight of the seat the first one is when the length is given in meter so you can use this formula because it is for kg per meter the other one is used when the length is given in a feet इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस पे मैंने डिटेल की एक वीडियो बनाई है कि हाउ कैन वी फाइंड द वेट ऑफ द स्टील विद द हेल्प ऑफ दी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162.2 विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला सो दिस इज रियली बेसिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वेट ऑफ द स्टील द नेक्स्ट फार्मूला इज द वेट ऑफ द मटेरियल्स for finding the weight of the any kind of material so we can use this formula volume multiplied by unit weight or density simply whenever you are finding the weight of the the weight of the any materials like concrete bricks soil steel wood sand plaster glass whatever the material which is used in our construction so you can find its weight with the help of this formula volume multiplied by density for example here is a concrete slab and we have to find the weight of this concrete slab so what was the formula the formula was volume multiplied by density so volume is a three dimensional value which is get from length breadth and height or thickness so i assume that our slab length is 3 meter its breadth is 2 meter and its thickness is 0.15 meter so volume is equal to 3 multiplied by 2 multiplied by 0.15 so you can get 0.9 meter cube now multiplied it to density because the formula is volume multiplied by density so volume is equal to 0.9 now multiplied it to density so what is the density of concrete simply go to google search here the density of concrete so it will give you its density which is 2400 kg per meter cube so 0.9 multiplied by 2400 you can get 2160 kg is the weight of that given slab simply when you want to find the weight of the soil so just find its volume first then go to google search there what is the density of the soil so it will give you its density if you want to find the weight of the steel so simply just find its volume how can you find the weight of the volume of any steel bar so it is circular bar that's why you will use the formula 5d square divided by 4 multiplied by its length now multiply it to the density or unit weight so you will give so it will give you the uh, weight in kg or in pound I have made a detail in this video which I will give in the description I have done a lot of work in this formula the quantity of the so I have already made some videos in this formula so I will give in the description the next formula is the Heron's formula with the help of this formula we can easily find out the area of a irregular plot a irregular plan Okay, so the formula is A area is equal to S under the root S, S minus A, S minus B, S minus C here. S is equal to A plus B plus C divided by 2 and A plus B plus C there are the sides of uh, the triangle. In this formula, we divide the whole plot in triangles, then we measure the uh, the all sides of the plot is pe maine already ek video banayi hui hai jo link mein description mein de dunga to wo bhi aap log jaake dekh sakte hai is pe maine ek plot ki ek irregular plot tha jisko maine triangles mein divide karke is formula ke zariye maine uski area find out ki thi so wo link mein description mein de dunga agar aap log interested ho so wo video jaake dekh sakte hai the fourth formula is about the depth of the beam so for finding the depth of the beam there is a specific formula which is l divided by 16 for example, I assume that uh, we, I have a beam which length is 14 feet. So 14 feet its length, so L divided by 16, so divided by 16, you will get 0 0.875 feet. So it is in feet, I want to convert it to inches, so 1 feet is equal to 12 inches, so that's why I multiplied it to 12, so you can get 10.5 inches, which is the depth of that particular beam. So you can easily find, with the help of this formula, you can easily find uh, the depth of the beam. The next formula is about that how can we find the depth of any foundation so d is equal to depth that will equal to p divided by w uh, 1 minus sine theta divided by 1 plus sine theta whole square 
वेयर पी इज इक्वल टू द लोड यानी जितना लोड इस फाउंडेशन पे अप्लाई होगा वो लोड होगा डी इज द डेप्थ ऑफ द बीम द डेंसिटी एंड टीटा इज द एंगल ऑफ द फोर्स नंबर सिक्स फार्मूला इज अबाउट वेन यू आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ राइज एंड स्टेयर केस यू कैन यूज दिस फार्मूला हाइट ऑफ फ्लाइट यानी जितना हमारे पास जो हाइट ऑफ फ्लाइट होगा फ्लाइट का मतलब ये है यानी स्टेयर केस यानी फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेयर केस है और ये उसकी फ्लाइट है डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ राइजर यानी अगर वो आप ये राइजर जो है वो सिक्स इंच है सेवन इंच है सो अगर आप इस पर डिवाइड करोगे सो हमारे पास वो नंबर ऑफ राइजर दे देगी नंबर सेवन एज वेन एवर यू आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ थ्रेड सो यू कैन यूज दिस फार्मूला टोटल नंबर ऑफ राइज माइनस वन सो इट विल गेव यू द नंबर ऑफ थ्रेड नंबर एट एज द मिनिमम एंड मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब सो द फार्मूला फॉर फॉर फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब इट एज फोर टाइम्स ऑफ नॉमिनल एग्रीगेट साइज फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ द एग्रीगेट इज ट्वेंटी एम एम सो फोर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी यू विल गेट एटी एम एम विच इज अप्रोक्सीमेटली इट इज एट सेंटीमीटर सो यू विल प्रोवाइड द एट सेंटीमीटर ऑफ स्लैब दिस फार्मूला इज अबाउट द लेपिंग लेंथ ऑफ कॉलम और द लेपिंग लेंथ ऑफ पीम सो दट फॉर टेंशन मेम्बर लाइक कॉलम एट्सेट्रा इट इज फोर टी डी एंड फॉर कंप्रेशन मेम्बर इट इज फिफ्टी डी डी इज द डायमीटर ऑफ द बॉर्ड Uh, here also is T is the diameter of the bar. Okay, the last formula is about the number of breaks. Volume multiplied by thirteen point five or volume multiplied by five hundred. So the first is when volume is given in cubic feet. So you will multiply it to thirteen point five. So it will give you the number of breaks. The other formula is about when volume is given in meter cube. So you will uh, multiply it to five hundred. So it will give you the number of breaks because one cubic feet. Of breaks is equal to 13.5 breaks and one meter cube of breaks is equal to 500 breaks. For example, आप लोगों के पास एक wall है और उसकी dimensions जो है वो given है meter में. So आप लोग multiply करेंगे दिन 500 से और अगर आप लोगों के पास एक wall है उसकी dimensions जो है वो आप लोगों के पास feet में given है. So दिन आप लोग इन्हें अगर dimensions meter में given हो, so आप लोग उसको 500 से multiply करोगे. और अगर डायमेंशन सी में गिवन हो यानी क्यूबिक फीट में गिवन हो सो यू विल मल्टीप्लाइड इट टू 13.5। सो ये 10 फार्मूलाज थे जो हर से और इंजीनियर को पता होना चाहिए सो दैट सेट फॉर वोट इज लेक्चर इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू सो मच असल